హాయ్ ఎవరి వన్ సో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నట్లు థీరీస్ ఆఫ్ ఫెయిలూర్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీ ఆ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ థీరీ వచ్చేసి ర్యాంక్ ఇన్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుందండి ఓకే ర్యాంక్ ఇన్ థీరీకి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది సో ఈ థీరీ ఏం చెప్తుందంటే రాస్తున్నాను చూడండి అకార్డింగ్ టు దిస్ థీరీ అకార్డింగ్ టు దిస్ థీరీ ఫెయిలూర్ ఫెయిలూర్ విల్ అక్కర్ వెన్ ఎప్పుడైతే ఫెయిలూర్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ద మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ సో మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమిటి సిగ్మ వన్ అనుకుందాం మనం ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ని సిగ్మ వన్ అనుకుందాం ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ రీచెస్ ఓకేనా రీచెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏది మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సిగ్మ వన్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుంటుంది దేనికి రీచ్ అవుతుంది రీచెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ the maximum stress the maximum stress at the elastic limit at the elastic limit so elastic limit daggara unde stress nenu em antunnanu ante sigma et elastic tensile stress elastic tensile stress annamata ila cheyustunnanu in simple tension ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ సో ఇప్పుడు దీని గురించి చూసామంటే ఏం చెప్పానంటే నేను ఇప్పుడు మీకేం చెప్పాను అంటే సో మనకి మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది కదా సో మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ని మనం ఏమనుకున్నాము సిగ్మ వన్ అనుకున్నాం సిగ్మ వన్ ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్మ వన్ ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి కాంప్లెక్స్ అంటేనే త్రీ డైమెన్షనల్ అనమాట సో ఈ త్రీ డైమెన్షనల్కి సిగ్మ వన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సిగ్మ టూ ఉంటుంది అదేవిధంగా థర్డ్ డైరెక్షన్లో సిగ్మా త్రీ కూడా ఉంటుంది సిగ్మా త్రీ సో ఇలా కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అంటే ఇలా త్రీ డైమెన్షనల్ సిస్టమ్ని మనం కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్లో మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటే సిగ్మా వన్నే కదా వీ షుడ్ ఆల్వేజ్ కన్సిడర్ సిగ్మా వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా త్రీ సో ఇలాగే ఉంటుందని మనం తీసుకోవాలన్నమాట కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్లో ఓకేనా సిగ్మా వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా టూ సిగ్మా టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా త్రీ ఓకేనా సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అంటే వీ షుడ్ కన్సిడర్ సిగ్మా వన్ అనమాట సో ఇదే మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే సిగ్మా వన్ వచ్చేసి దేనికి రీచ్ అవుతుందంట ఒక సింపుల్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో త్రీ డైమెన్షనల్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అదే ఒక రాడ్ తీసుకొని సో దీనికి లోడ్ వేసి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఓకేనా ఒక టెన్షన్ టెన్జైల్ లోడ్ వేసినప్పుడు ఒక టెన్జైల్ లోడ్ వేసినప్పుడు సో ఇది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర దీనికి ఉండే స్ట్రెస్ని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర దీనికి లోడ్ వేసి లాగినప్పుడు స్ట్రెస్ వస్తుంది సో స్ట్రెస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ సంబంధించి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఒక సింపుల్ టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర వచ్చే స్ట్రెస్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టూ హండ్రెడ్ అనుకుందాం అనుకోండి సో టూ హండ్రెడ్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర సింపుల్ టెన్షన్లో అంటే సింపుల్ టెన్షన్ అంటే ఏంది ఓన్లీ యాక్జియల్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే లోడ్ వేస్తాము యాక్జియల్ సో ఈ రాడ్కి యాక్జియల్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ డైరెక్షన్లోనే లోడ్ వేసిన లోడ్ వేసి లాగినప్పుడు ఇది ఈ మెంబరు ఎలాస్టిక్ లిమిట్కి రీచ్ అవుతుంది ఆ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర ఎంతైతే స్ట్రెస్ ఉంటుందో దాన్ని నేను సిగ్మా ఈటీ అనుకుంటున్నాను సో ఈటీ అనేది పెట్టినట్టు టెన్షన్ ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ టీ బదులు సి పెట్టినట్టే కంప్రెషన్ అనిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈటీ ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఈ సిగ్మా ఈటీకి రీచ్ అవుతుందో ఇది వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్ అన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే ఒక మెంబర్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అని అనేసి ఏం చెప్తుంది మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీ చెప్తుంది అనమాట ఈ థీరీ చెప్పే స్టేట్మెంటే అది ఏమని చెప్తుంది ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ టెన్షన్లో ఉండే ఎలాస్టిక్ స్ట్రెస్కి రీచ్ అవుతుందో 
ఒక సింపుల్ కేసులో ఎలాస్టిక్ స్ట్రెస్ కానీ ఈక్వల్ అయ్యింది అంటే అప్పుడు మాత్రమే ఆ మెంబర్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ సిగ్మ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి దీనికంటే తక్కువగా నున్నది అంటే తక్కువగా నున్నది అంటే ఇటువంటి కేసులో నో ఫెయిల్యూర్ అలా కాకుండా సిగ్మ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ సిగ్మ ఈటి సిగ్మ ఈటి కంటే సమానంగా ఉన్నా కానీ లేదంటే సిగ్మ ఈటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఏది మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా సమానంగా ఉన్నా దేనికి సిగ్మ ఈటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా సిగ్మ ఈటికి దగ్గరగా ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో ఫెయిల్యూర్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ని చెప్పింది ఏంటి మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీ సో ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి టెన్షన్కి సంబంధించింది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి కంప్రెషన్కి సంబంధించింది సో కంప్రెషన్లు అయితే ఎప్పుడు సో ఎప్పుడైతే మినిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా త్రీ ఓకేనా మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి సిగ్మా వన్ మినిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి సిగ్మా త్రీ సో మిడిల్లో ఉండేది సిగ్మా టూ ఓకేనా మనకు మ్యాక్సిమము మినిమం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టెన్షన్లో మ్యాక్సిమం తీసుకుంటాం కంప్రెషన్లో మినిమం తీసుకుంటాం సో ఇది పాజిటివ్ అయ్యి ఉండొచ్చు నెగిటివ్ అయ్యి ఉండొచ్చు మనం చెప్పలేము ఎందుకని సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సిగ్మా త్రీ అనేది ఇలా బయటికి పెట్టాము అలా కాకుండా ఇది కంప్రెషన్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కదా సిగ్మా త్రీ సిగ్మా త్రీ కంప్రెషన్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కాబట్టి అందువల్ల మనం ఏం పెడతామంటే మాడ్ సిగ్మా త్రీ అని పెడతాం మాడ్ సిగ్మా త్రీ ఎప్పుడైతే కంప్రెసివ్ మినిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఎలాస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్కి ఈక్వల్ అవుతుందో సో ఇలా ఒక రాడ్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం కంప్రెస్ చేసినప్పుడు సో ఎలాస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఒకటి వస్తుంది దానికి ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది లేదంటే ఫెయిల్యూర్ జరగదు అని ఈ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ తీరి చెప్తుంది అన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లమ్ కానీ చూసాము అంటే సి దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడేం చెప్పారంటే ఇన్ ఏ మెటాలిక్ బాడీ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ మెగా నోటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని అన్నాడు ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు అన్నమాట అయితే ద థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ బీయింగ్ జీరో థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఇస్ బీయింగ్ జీరో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి సో థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ బీయింగ్ జీరో అన్నాడు అంటే సిగ్మా వన్ వచ్చేసేసి ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అదేవిధంగా సిగ్మా సిగ్మా టూ సిగ్మా త్రీ సో ఇక్కడ సిగ్మా టూ ఒకటి జీరో అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సిగ్మా టూ జీరో అయి ఉంటుంది సిగ్మా త్రీ ఏమన్నాడు మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ మెగా నోటన్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ ఎందుకని ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ అని రాసుకోకూడదు మనం ఏమనుకున్నాం ఇనిషియల్గా సిగ్మా వన్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా టూ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ సిగ్మా త్రీ సో దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉండాలి దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉండాలి సో చూసారా ఇది మైనస్ అంటే ఖచ్చితంగా జీరో కంటే తక్కువ కదా కాబట్టి సిగ్మా త్రీకి నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అన్నమాట సో నెక్స్ట్ టైం చెప్పారు జీరో అని చెప్పేసి మొత్తం మూడు ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ని ఇచ్చాడు అన్నమాట సో ఇది మ్యాక్సిమమ్ ఇది మినిమమ్ ఇది వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అయితే ఏం అడిగాడు ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ అని అన్నాడు సింపుల్ టెన్షన్ అన్నాడు కాబట్టి సిగ్మా ఈటీ సిగ్మా ఈటీ సింపుల్ టెన్షన్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ సింపుల్ కంప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో సింపుల్ టెన్షన్లోనూ సింపుల్ కంప్రెషన్లోనూ స్ట్రెస్సెస్ వచ్చేసి ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి సిగ్మా ఈటీ అదేవిధంగా సిగ్మా ఈసీ రెండు వాల్యూస్ వచ్చేసి నేనేం రాసుకుంటున్నానంటే టూ ట్వంటీ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటున్నాను సో ఇది కూడా టూ ట్వంటీ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటున్నాను ఎందుకని వాళ్ళు చెప్పేశారు కాబట్టి ఏమని చెప్పారు ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ సింపుల్ కంప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి వాల్యూ ఇచ్చేసారు సో అది రాసుకున్నాం అయితే ఏమి అడిగాడు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియన్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఫర్ ది మెటీరియల్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీ సో ఫెయిల్యూర్ క్రైటీరియా ఏదంట మ్యాక్సిమమ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ థీరీని బేస్ చేసుకొని దీనికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడండి ఓకేనా సో ఇది చూసామంటే ఫస్ట్
ఓకేనా ఇలా ఇది మామూలుగా ఏం స్టేట్మెంట్ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ సో ఇప్పుడుగా మనకు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కావాలి అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సిగ్మా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల పంపించాం అనుకోండి ఇలా అవుతుంది అనమాట సో అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఉన్నట్టు ప్రీవియస్గా వన్ ఉన్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ దగ్గర సో ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ జరగట్లేదు అంటే అంటే ఇది ఖచ్చితంగా తక్కువ ఉంటుంది కదా ఇది తక్కువ ఉంటేనే ఫెయిల్యూర్ జరగదు సిగ్మా వన్ కానీ సిగ్మా ఈటీకి సమానంగా ఉన్నా లేకపోతే సిగ్మా ఈటీ కంటే సిగ్మా వన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నా సరే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాబ్లంలో ఫ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు అంటే సంహో సిగ్మా వన్ వాల్యూ దీనికంటే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ జరగట్లా సిగ్మా వన్ వాల్యూ సిగ్మా ఈటీ వాల్యూ కంటే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ జరగట్లేదు కాబట్టి ఎందుకొని జరగట్లేదు అది జరగపోవడానికి ఇక్కడ ఎంత ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉందో కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఫార్ములా ఇది అండి ఓకేనా సిగ్మా వన్ అటు పంపించేసాం సో ఇక్కడ సిగ్మా ఈటీ వాల్యూ ఎంత టూ ట్వంటీ బై సిగ్మా వన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ప్రాబ్లంలో థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అనమాట సో థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ రెండు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ ద గివెన్ కేస్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఎయిట్ వస్తుందండి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఓకేనా సో ఇది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎప్పుడు సింపుల్ టెన్షన్లో సింపుల్ టెన్షన్కి సంబంధించి ఇలా అలా విధంగా కంప్రెషన్కి సంబంధించి కూడా ఫే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే కంప్రెషన్కి వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కంప్రెషన్ సిగ్మా త్రీ మైనస్ మాడు సిగ్మా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈసీ సో ఇది ఇది కంప్రెషన్కి సంబంధించి మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ తీరీ చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఫర్ కంప్రెషన్ సో ఇక్కడ మాడు ఉంది కాబట్టి సిగ్మా త్రీ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం మనము నైంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈసీ సిగ్మా ఈసీ వాల్యూ ఎంత ఈసీ టెన్షన్లోనూ కంప్రెషన్లోనూ ఒకే వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో టూ ఫిఫ్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వచ్చేసి దీని వాల్యూ సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది కదా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ బై సో మోడ్లెస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ పాయింట్ త్రీ వస్తుందండి ఓకేనా సో టెన్షన్ కేసులో వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఉంది అదేవిధంగా కంప్రెషన్ కేసులో వచ్చేసి టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు దేర్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ మెటీరియల్ మెటీరియల్ విల్ ఫెయిల్ మెటీరియల్ విల్ ఫెయిల్ డ్యూ టు ద కంప్రెసివ్ ద కంప్రెసివ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ కంప్రెసివ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఎందుకని ఇక్కడ మనకి థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ ఉంది నైంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ ఉంది ఇది టెన్ సైల్ స్ట్రెస్ ఇది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ సో ఈ రెండు కేసెస్లో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఈ మెటీరియల్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని మనం ప్రూవ్ చేసాము ఎలా ప్రూవ్ చేసాము సో టెన్షన్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము కంప్రెషన్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ ఎక్కువ దేనికి ఉంది టెన్షన్కి ఉంది తక్కువ సేఫ్టీ వచ్చేసి కంప్రెషన్కి ఉంది కాబట్టి సో ఈ తీరం ప్రకారం మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ తీరం ప్రకారం ఖచ్చితంగా మెటీరియల్ ఒకవేళ ఛాన్సెస్గా ఉంటే ఫెయిల్యూర్కి అది ఖచ్చితంగా కంప్రెషన్లోనే ఫెయిల్ అవుతుంది అని మనం చెప్పగలం అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ తీరీ సో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం మోషియర్ స్ట్రెస్ తీరీ ఉంది సో దీని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యా